വെൽക്കം ടു മൂവിംഗ് പിക്ചർ ക്രിയേഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപതിൽ വൈറ്റ് സ്റ്റാർ ലൈൻ കമ്പനിയുടെ ഉടമയായ ജെ പി മോർഗൻ നിർമ്മിച്ചതായിരുന്നു ആർ എം എസ് ടൈറ്റാനിക് എന്ന കപ്പൽ മൂവായിരത്തിലധികം പേർ രണ്ടു വർഷം ജോലി ചെയ്താണ് ടൈറ്റാനിക് നിർമ്മിച്ചത് ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് മില്യൺ ഡോളർ ആയിരുന്നു ആ കാലത്തെ നിർമ്മാണ ചെലവ് ആഡംബരത്തിന്റെ അവസാന വാക്ക് എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കും വിധം പ്രൗഢഗംഭീരമായിരുന്നു ടൈറ്റാനിക്കിന്റെ ഓരോ ഭാഗവും ആ കാലത്തെ മനുഷ്യന്റെ ചലിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നിർമ്മിതിയായിരുന്നു ടൈറ്റാനിക് കപ്പൽ ദൈവം വിചാരിച്ചാൽ പോലും മുക്കാൻ കഴിയാത്ത കപ്പൽ എന്നായിരുന്നു ടൈറ്റാനിക്കിനെ ആ കാലത്ത് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ആദ്യ യാത്രയിൽ തന്നെ ലോകത്തോട് വിട പറയാനായിരുന്നു ടൈറ്റാനിക്കിന്റെ വിധി നിരവധി പുസ്തകങ്ങൾ ടൈറ്റാനിക്കിനെ പറ്റി എഴുതപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ടൈറ്റാനിക് എന്ന ബോളിവുഡ് ചലച്ചിത്രമായിരുന്നു അതിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത് ഒരു ദുരന്ത പ്രണയത്തിന്റെ കഥ പറയാനും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ടൈറ്റാനിക്കിന് ഈ ചലച്ചിത്രം നിർമ്മിക്കാൻ ടൈറ്റാനിക് കപ്പൽ നിർമ്മിക്കുന്നതിലും കൂടുതൽ പണച്ചെലവ് വന്നത് കൗതുകമുള്ള കാര്യം തന്നെ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ശതാബ്ദൻ തുറമുഖത്ത് നിന്നും രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് പേരുമായി ന്യൂയോർക്കിലേക്ക് യാത്ര പുറപ്പെട്ട കപ്പൽ ആദ്യ യാത്രയിൽ തന്നെ മഞ്ഞുമലയോട് കൂട്ടിയിടിച്ച് അന്റാർട്ടിക്കയിൽ നാല് കിലോമീറ്റർ താഴ്ചയിലേക്ക് മുങ്ങിപ്പോകുകയായിരുന്നു മൂന്ന് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കപ്പൽ പൂർണ്ണമായി മുങ്ങുകയും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ അധികം ആളുകൾ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഇതാണ് ടൈറ്റാനിക്കിനെ പറ്റി നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കഥ എന്നാൽ നൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ടൈറ്റാനിക്കിനെ പറ്റിയുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് അവസാനം വന്നില്ല എന്നാൽ അന്ന് മുങ്ങിയത് ആർ എം എസ് ടൈറ്റാനിക് ആയിരുന്നില്ല വൈറ്റ് സ്റ്റാർ ലൈൻ്റെ തന്നെ ആർ എം എസ് ഒളിമ്പിക് എന്ന് പറയുന്ന കപ്പലായിരുന്നു ടൈറ്റാനിക് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ജെ പി മോർഗൻ ആർ എം എസ് ഒളിമ്പിക് എന്നൊരു കപ്പൽ നിർമ്മിച്ചിരുന്നു കാഴ്ചയിലും രൂപത്തിലും ടൈറ്റാനിക്കിന് തുല്യമായിരുന്നു ഒളിമ്പിക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ സഹോദരി കപ്പലുകൾ എന്നായിരുന്നു വിളിച്ചിരുന്നത് ഇവ രണ്ടും നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് ഒരേ നിർമ്മാണശാലയിലായിരുന്നു എന്നാൽ ഒളിമ്പിക് എച്ച് എം എസ് ഹാക്ക് എന്ന സൈനിക കപ്പലുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് മുൻവശത്ത് സാരമായ കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു അപകട കാരണം ഒളിമ്പിക് ആയതിനാൽ തന്നെ അന്നത്തെ ഇൻഷുറൻസ് തുക ലഭിച്ചിരുന്നില്ല മാത്രമല്ല സൈനിക കപ്പലിന് വൻ തുക നഷ്ടപരിഹാരമായി കൊടുക്കേണ്ടതും വന്നു ഇതേ തുടർന്ന് ജെ പി മോർഗൻ കടുത്ത സാമ്പത്തിക തളർച്ചയിലേക്ക് മാറുകയായിരുന്നു പിന്നീട് ടൈറ്റാനിക്കിന് പകരം ഒളിമ്പിക്കിന് മോടി കൂട്ടി യാത്രയ്ക്കൊരുക്കുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് ഒളിമ്പിക്കിനെ മഞ്ഞുമലയോട് കൂട്ടിയിടിപ്പിക്കുകയും ഒരു സ്വാഭാവിക അപകടം ചിത്രീകരിക്കുകയുമായിരുന്നു ജെ പി മോർഗൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ക്യാപ്റ്റൻ എഡ്വേർഡ് സ്മിത്ത് തന്നെയായിരുന്നു ടൈറ്റാനിക്കിലെയും ക്യാപ്റ്റൻ ഇതിനെയൊക്കെ നീതീകരിക്കുന്ന മറ്റു കാരണങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു മുമ്പിൽ മഞ്ഞുമലയുണ്ട് എന്ന് ആറ് തവണ സിഗ്നലുകൾ ലഭിച്ചിട്ടും ക്യാപ്റ്റൻ അത് അവഗണിക്കുകയായിരുന്നു കപ്പലിൻ്റെ കീഴ്വഴക്കമായ അപകടം ഉണ്ടായാൽ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടണം എന്ന പരിശീലന ക്ലാസ് മനഃപൂർവ്വം നടത്താതിരിക്കുകയുമായിരുന്നു ബൈനോകുലർ സൂക്ഷിച്ച അലമാരയുടെ താക്കോൽ കാണാതെ പോയത് മറ്റൊരു കാരണം വൈറ്റ് സ്റ്റാർ ലൈൻ്റെ തന്നെ എസ് എസ് കാലിഫോർണിയ എന്ന മറ്റൊരു യാത്രാ കപ്പൽ യാത്രക്കാർ ആരും ഇല്ലാതെ തന്നെ അന്റാർട്ടിക്കയിൽ അപകടം നടന്ന സ്ഥലത്തായി നിലയുറപ്പിച്ചിരുന്നു ഇത് അപകടം ഉണ്ടാക്കിയതിനു ശേഷം ഉടൻ തന്നെ യാത്രക്കാരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്നാൽ ആ ശ്രമവും പരാജയപ്പെട്ടു ടൈറ്റാനിക്കൽ ആവശ്യത്തിന് ലൈഫ് ബോട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അറുപത്തിനാല് ലൈഫ് ബോട്ടുകൾ വഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന ടൈറ്റാനിക്കിൽ വെറും ഇരുപത് ലൈഫ് ബോട്ടുകൾ മാത്രമായിരുന്നു ഘടിപ്പിച്ചത് ടൈറ്റാനിക്കിന്റെ ജനലുകൾ ഒരേ വലുപ്പത്തിലും ആകൃതിയിലും ഉള്ളതായിരുന്നു എന്നാൽ മുങ്ങിയ കപ്പലിന്റെ ജനലുകൾ ഒളിമ്പിക്കിന്റേതിന് പോലെയായിരുന്നു ടൈറ്റാനിക്കിന് കറുപ്പ് നിറമായിരുന്നു എന്നാൽ മുങ്ങിയ കപ്പലിന് ഗ്രേ കളർ ആയിരുന്നു ഒളിമ്പിക്കിന്റേത് ഗ്രേ കളർ തന്നെയായിരുന്നു മുങ്ങിയ കപ്പലിൽ നിന്നും എം പി എന്ന അക്ഷരങ്ങൾ അത് ഫോട്ടോ എടുത്തപ്പോൾ ലഭിച്ചിരുന്നു വ്യവസായ രംഗത്തെ തനിക്ക് എതിരാളികൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ജെ പി മോർഗൻ മനഃപൂർവ്വം ചിത്രീകരിച്ചതായിരുന്നു ടൈറ്റാനിക്കിന്റെ അപകടം എന്നൊരു വാദം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ടൈറ്റാനിക്കൽ കൂടുതലും സഞ്ചരിച്ചിരുന്നത് പണക്കാരും വ്യവസായ പ്രമുഖരും കച്ചവടക്കാരുമായിരുന്നു മാത്രമല്ല അപകടം നടന്നപ്പോൾ കുട്ടികളെയും സ്ത്രീകളെയും മാത്രമായിരുന്നു കൂടുതൽ രക്ഷിച്ചിരുന്നത് ഇതൊക്കെ മറ്റൊരു അവ്യൂഹത്തിനും കാരണമായി ഒരു അമാന
ടൈറ്റാനിക്കിന് ഇത്തരമൊരു അന്ത്യം വന്നത് എന്നും ചില വാദങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇതൊന്നും സ്ഥിരീകരിച്ച വാദമല്ലെന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഏപ്രിൽ പതിനാലിന് മുങ്ങിയ കപ്പൽ എഴുപത്തിമൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തഞ്ചിലായിരുന്നു റോബേർട്ട് ബെല്ലാഡ് ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത് മഞ്ഞുമലയോട് കൂട്ടിയിടിച്ചതിൻ്റെ ആഘാതത്തിൽ സ്ഫോടനം ഉണ്ടായ കപ്പൽ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായി മുറിഞ്ഞ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു കണ്ടെത്തിയത് അന്നു മുതൽ തന്നെ ടൈറ്റാനിക്കിനെ പുറത്തെടുക്കാനുള്ള ശ്രമവും തുടങ്ങിയിരുന്നു ടൈറ്റാനിക്കിലെ വിലപിടിപ്പുള്ളതും അല്ലാത്തതുമായ എല്ലാ വസ്തുക്കളും പുറത്തെടുത്തിരുന്നു എന്നാൽ ടൈറ്റാനിക്കിനെ മാത്രം പുറത്തെടുക്കുവാൻ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടുമില്ല ശക്തിയുള്ള കേബിളുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കപ്പലിനെ പൊക്കിയെടുക്കുവാനായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ശ്രമം എന്നാൽ എഴുപത്തിമൂന്ന് വർഷം വെള്ളത്തിൽ കിടന്നതിനാൽ തന്നെ കപ്പൽ കുതിർന്ന നിലയിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കപ്പൽ പൊടിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലായിരുന്നു പിന്നീട് അന്തർവാഹിനികളും ശക്തമായ കാന്തവും ഉപയോഗിച്ച് ടൈറ്റാനിക്കിനെ ഉയർത്തുവാനുള്ള ശ്രമം കപ്പലിൻ്റെ ഭാരത്താൽ ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു മാത്രമല്ല പന്ത്രണ്ടായിരം അടി താഴ്ചയിലായിരുന്നു ടൈറ്റാനിക് കപ്പൽ കിടന്നിരുന്നത് ഇത്രയും താഴ്ചയിൽ ജലത്തിൻ്റെ സമ്മർദ്ദം അതിശക്തമായി ഉള്ളതിനാൽ തന്നെ ഒരു ചെറിയ വസ്തു ഉയർത്തുന്നത് പോലും പ്രയാസമായിരുന്നു പിന്നീട് വന്ന ഒരു ആശയമായിരുന്നു ടൈറ്റാനിക്കിനെ ഐസുകളാക്കി പുറത്തെടുക്കുക എന്നത് ഐസിന് ജലത്തിനേക്കാൾ സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ജലത്തിനടിയിൽ നിന്നും താനെ പൊങ്ങി വരും എന്ന സിദ്ധാന്തമായിരുന്നു ഇത് എന്നാൽ ഇതിനു വേണ്ടി ധാരാളം ലിക്വിഡ് നൈട്രജൻ ആവശ്യമായിരുന്നു ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ചിലവും ഇത്രയും ലിക്വിഡ് നൈട്രജൻ എങ്ങനെ ജലത്തിനടിയിൽ കൊണ്ടുപോകുമെന്നതും മറ്റൊരു വെല്ലുവിളിയായി ഇതൊക്കെ നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള വൈദ്യുത ചിലവും മറ്റൊരു കാരണം കൂടെയായി ടൈറ്റാനിക്കിനെ പുറത്തെടുക്കുവാനുള്ള ശ്രമം ഇന്നും തുടരുകയാണ് എന്നാൽ വിലപിടിപ്പുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ടൈറ്റാനിക്കിൽ നിന്നും എടുത്തു പോയതിനാൽ തന്നെ കൂടുതൽ ആരും ഈ രംഗത്തേക്ക് വരികയുമില്ല അവ്യൂഹങ്ങൾ ബാക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ടൈറ്റാനിക് ഇന്നും അന്റാർട്ടിക്കയിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്യുക